Орела небо и земля, От обеда одна тревога, Одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь Нам хватит горя и печали, где те, которых потеряли на всю оставшуюся жизнь. Ветерану Второй мировой Николаю Дученко 90 лет. На войне погибли отец и старший брат пенсионера. Сам он четыре раза убегал от немцев, которые хотели вывести его на принудительные работы. Затем попал на фронт снайпером, а позже в артиллерийские войска. Ветеран убежден, Украина должна быть частью Европы. Я хочу пожелать всем и военным, и гражданским хорошего мирного неба. Жизни хорошие. Поколение будет жить более-менее в нормальных условиях, если будет в Европе. На Харьковщине День Победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечали во всех населенных пунктах. Наиболее масштабные торжества прошли на высоте маршала Конева. В возложении цветов приняли участие ветераны, участники АТО, силовики, чиновники и общественность. Участнику боевых действий Владимиру Бурных 93 года. На груди ветерана медали и ордена. 19-летний юноша попал на фронт пулеметчиком. Участвовал в Курской битве, освобождал Беларусь и практически дошел до Берлина, но был ранен. Ветеран вспоминает, о победе узнал уже в госпитале. И когда ночью я проснулся от треска э, автоматов, от треска пистолетов, я с первого момента с просонья подумал, что фашисты каким-то образом высадили десант. Но первая мысль у меня была такая, что ну, у меня же оружия нет, как я буду сам себя защищать. Вот. Но потом, когда ребята вышел во двор, и ребята кричат «Победа, победа!», я понял, что наконец-то это победа. Согласно обобщенным данным историков, в ходе Второй мировой погибли около 7 миллионов мирных украинцев. Еще приблизительно 3 миллиона отдали свои жизни в рядах советских войск. Потери из числа народного ополчения партизаны подпольщиков достоверно неизвестны. На сегодняшний день в Харьковской области проживают более тысячи ветеранов Второй мировой. Это спильная перемога для каждого украинца, для европейца, для всего света. И украинские войны воювали у складе разных войск – антигитлеровской коалиции, партизанском Руси, а также подпили многих европейских стран. И мы сегодня до земли вклоняемся тем героям, которые наблизили капитуляцию врага, который, здавалося б, не здоланный. Мы вважаем вас взірцем людини и взірцем Громадянина. Те люди, которые воевали, вне зависимости от национальности, вероисповедания, все громили фашизм и, к счастью, победили. К сожалению, люди уходят, время идет, время берет свое. Эта война остается в истории. Но пока вот мы, дети воевавших, живы, я думаю, не забудут. Празднование 9 мая в регионе, по данным полиции, прошло без серьезных происшествий. Несколько незначительных потасовок было на мемориале славы в лесопарке, но стороны быстро разнимали правоохранители. У мемориала несколько десятков участников акции «Бессмертный полк» и представители патриотических организаций пытались перекричать друг друга, затем произошла потасовка. В ходе самого возложения цветов столкновений не было. По данным полиции, в мероприятиях на мемориале приняли участие почти 10 тысяч человек. За порядком следовали около 900 правоохранителей. Конфликты локализованы спільно с громадскими организациями, это патруль, патрульная полиция, это национальная полиция. Никто не звертався ни ни с какими заявами, чи поведомлениями про нанесение четвертых ушкоджень, чи ишни, чи інших правопорушень. При догляді забороненных предметов не вила не вилу не вилучалося. Під час догляду проводились беседы и разъяснялся закон Украины про декоммунизацию, потому что, может, некоторые граждане не знают, какие символы забороненные. 
Накануне на мемориале славы харьковчане отметили День памяти и примирения. В 11 часов вечера 45 -го года вступил в силу акт о капитуляции нацистской Германии. Этот момент считается официальным окончанием Второй мировой войны в Европе. Почтить память погибших в лесопарк пришли ветераны, волонтеры, чиновники и представители общественности. Участник АТО Евгений Волощук отмечает, им еще далеко до героев Второй мировой. У них была более труд, трудная ситуация, чем у нас сейчас. У нас сейчас поддерживает больше народ, больше есть средств защиты. Тогда практически не было ничего. Тогда голый торс и винтовка. По словам главы области Юлии Светличной, объединить страну должен героизм украинских воинов всех времен. Мы на сегодня запроваджуем комплексную областную программу, которая надает смогу одноразовой грошевой допомоги в размере 1500 гривен до этих свят. А также постановой Кабмину было обеспечено грошевую выплату, которая надается майже 79,5 тысяч харьковьян. На эти деньги предбачено 84 миллиона гривен из государственного бюджета. Также вечером 8 мая Харьковщина присоединилась к общеевропейской акции «Первая минута мира». В пункте пропуска Гоптовка зажигали лампадки и на время приостанавливали движение автомобилей. Также огонь мира зажигали в государственных и административных зданиях. Протяжем шести лет световой войны мрели сотни миллионов людей. Мрели про это в десятках стран. Звичайно, что про такую хвилину Мрим. И мы с вами. Ирина Сайко, Алексей Жучков и Дмитрий Герасимов. Объектив недели.